Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video de Axel Gameplays. En esta ocasión les voy a mostrar eh, otros eh, lanzamientos que realicé por Netbeck porque yo quería sí o sí a Netbeck. Como vieron los videos, en los videos anteriores ya habíamos logrado sacar a Del Piero y a Pirlo creo, o no recuerdo, no, a Pirlo, uno de los dos. Bueno, el caso es que ya tenía los dos esos y yo quería sí o sí a Netbeck. Y tuve que comprar algunas monedas por ahí en la tienda. Mm, no es recomendable comprar monedas, invertir el juego. Es mejor jugar el match day. Hay que ser muy responsables a la hora de gastar ese dinero. Porque probablemente si tienes la posibilidad, pues adelante, ¿no? Pero hay que ser consciente nada más de que estás invirtiendo en un juego. Bueno, entonces yo hice algunos, algunos lanzamientos aquí. Mm, y pues quería hacer algún toqueteo, algún pra, un patrón de toqueteo que ya me había funcionado ahí más o menos. Estuve lanzando y como vemos pues ya me había salido también una bola negra, ahora me salió una bola de plata eh, Y como te sale una bola negra es muy complicado, bajan las probabilidades de que te salga un Iconic Entonces volví a lanzar y aquí tenemos a Matías, a Matías de League, otra bolita negra, entonces ya no tenía nada de esperanza pero tenía que seguir tirando porque muchas veces el juego te sorprende, ¿no? Entonces realicé otro toqueteo y, y pues hice mi, mi siguiente lanzamiento. Tenía máximo contemplado gastarme unas 800 moneditas más o menos porque no sabía si me iba a salir. Y aquí vemos, nos sale bola de plata. Eh, y después, pues bueno, dije, bueno, voy a tirar la última y aquí vamos. Y vean. Aquí, aquí tenemos otro Iconic Moment, estaba bien emocionado yo, ¿no? Creí que se venía Nesbeth, que ya tenía Pirlo, ya tenía Del Piero. Y lamentablemente, pues no, 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 me volvió a salir Pirlo. O sea, otra vez Pirlo, no tuve tanta suerte, fue repetido. Entonces, ¿qué hice? Bueno, dije yo, no voy a tirar más, me voy a esperar unos minutos. Entonces... Cerré el juego, dejé pasar algunos minutos porque yo sabía que es muy difícil que te dé otro Iconic Moment muy seguido. Suele pasar, a mí no recuerdo alguna vez, si acaso dos veces. Entonces dije, bueno, vamos, vamos a hacer otros cinco lanzamientos más o menos, a ver si tenemos un poquito de suerte. Y como vemos, pues no teníamos suerte, ¿no? Entonces lancé de afuera, a ver si me funcionaba, tampoco, otra bolita de plata. Y, y pues bueno, bueno yo dije yo vamos, vamos a ver qué tal, a ver si se llega a algo, no sé, algún bug del juego, qué sé yo, pues no. Entonces bueno, dije no está funcionando, hay que volver a hacer, hay que tirar por dentro y a ver si de casualidad, porque ya me había funcionado anteriormente con otros Iconic, eh, cancelaba de afuera y tiraba por dentro y como veamos, pues no, no funcionó nada. Eh, dije bueno, vamos a tirar la última, a ver qué tal. Y tampoco, o sea, tampoco, <risa> lamentablemente puras bolas de plata, eso para mí era bueno y no tan bueno porque no me había salido bola negra, pues entonces significaba que podría venirse la bola negra o podría venirse el Iconic Moment, entonces decidí realizar otros tres lanzamientos, pero vean aquí, cuando realicé el segundo lanzamiento se viene otro Iconic Moment, se venía otro Iconic Moment, no sé, yo presentía, dije Nedbe, ahora sí tiene que ser Nedbe. Y se viene la tragedia nuevamente. O sea, la tragedia para mí, ¿no? Porque yo ya lo tenía. Yo ya lo tenía desde el pez pasado. Bueno, entonces cerré el juego otra vez, nuevamente. Dejé pasar una hora, no recuerdo cuánto tiempo. Y dije, bueno, voy a hacer mis últimas 10 eh, lanzamientos. Si me sale, bueno, si no, lo descarto. Ya no voy a volver a tirar hasta jugar el Match Day. Mmm, porque todavía no he jugado el Match Day. Entonces... Eh, dije, bueno, voy a hacer lanzamientos, voy a ver si me funciona aquí de afuera porque me estuvo me funcionó en lo anterior. Dije, bueno, un toqueteo, lanzamiento de fuera, tal vez algo, algo debe, debe, de, debe de funcionar esta vez. Me aferré, o sea, aferré, seguí tirando, seguí tirando. Entonces decidí, bueno, volver a hacer un toqueteo. Eh, hice el 1-1-1 y volví a lanzar. Lamentablemente no me salía nada, no me salía nada. Eh, ya la verdad estaba decepcionado porque ya lleva bastantes monedas. Ojo, hay que tener cuidado con las monedas, cuánto te gastas en las monedas. Y aquí, bueno, dije, voy a hacer el último lanzamiento o si acaso otros dos más. Y se viene nuevamente otro Iconic Moment. Se viene Iconic Moment. Ahora sí estaba, la verdad, no lo esperaba. No lo esperaba, dije, me lo va a dar repetido. 
porque ya, o sea, conocemos a Konami como es. Y ahí está. Ahí teníamos a Nedved. Por fin se me hacía tener ese jugador que tanto necesitaba en mi equipo. Que va excelente de media punta. Eh, la verdad yo se lo recomiendo. Tiene gran resistencia, gran disparo. O sea, está recomendadísimo. Bueno, ya que lo tenemos, hice lo mismo que hago con todos mis jugadores. Cuando los voy a fichar y los voy a usar bastante, le doy su respectivo 90 contratos. Me pongo, le pongo sus 90 contratos. Después eh, checo a ver si le puedo poner alguna mejora de posición y alguna habilidad. A este netback ya tiene todas las habilidades. Ahorita las vamos a checar más adelante en el video. Eh, y no, pues no le pude poner, ¿no? Lo que sí le puse fue de posición. Eh, le puedes poner de extremo y de segundo delantero, pero creo que ese no lo grabé, ese, esa parte. Eh, bueno, entonces ya me decidí a eh, entrenarlo. Creo que necesitabas como 95 mil eh, puntos de entrenador. Eso lo pueden checar en la aplicación de PESPAP21. Ahí pueden checar cuántos entrenadores se necesita. Son 21 niveles lo que sube este Paul Nedved. Mm. Y vemos que llega a 95. Tiene una media de 95 sin impulsar. Ahora vamos a checar cómo se ve impulsado y cómo quedaría mi plantilla de la Juventus. Ahí tienen. Lleva a 97 impulsado junto con Pirlo y el 100 de, eh, del Piero. Eh. No puse el otro del Piero. Me gusta más ese del Piero. Bueno, aquí vemos, miren, por ejemplo, ahí tienen las mejoras de posición. Vean las estadísticas, actitud ofensiva, bastante bien, 95, conservación, pase raso, finalización 94, tiene una potencia de tiro de 99 y una resistencia de 99, o sea, una agresividad de 99 está bastante, bastante chetado. Es ambidiestro y vean la resistencia a, la, a las lesiones y, y la regularidad. Vemos, aquí tenemos todas las habilidades, pase profundidad, primer toque, pase cruzado, centro con rosca. Por ahí en un vivo, en un en vivo metí un, un gol de centro con rosca y pues si algunos vieron el en vivo o estaban por ahí, se han de haber checado, la verdad fue un golazo. ¿eh? Bueno, pues así quedaría mi plantilla de la Juventus. Déjame en los comentarios si lograste sacar algún icónico, si utilizaste algún toqueteo, un patrón, cuál te funcionó. Eh, dale like o dislike al video Suscríbete, activa las notificaciones Sígueme en mis redes sociales Búscame como Axel Gameplays Y hasta aquí el video de hoy Les deseo mucha suerte en sus aperturas Nos vemos a la próxima en otro Hasta luego